В Беларуси продолжаются вторые игры стран СНГ, которые продлятся до 14 августа. Масштабный спортивный форум собрал гостей и участников из более чем 20 стран мира. Игры являются открытыми, поэтому туда приехали не только спортсмены из СНГ, но и гости азиатского, африканского и американского континентов. Еще одна особенность этих соревнований – они проходят по всей республике. Арены для состязаний подготовлены в 10 городах Беларуси. Какие результаты у наших спортсменов, расскажет мой коллега. Игры Содружества независимых государств, конкурентные состязания, выходят на масштабный уровень, даже по географии расширяя привычный формат СНГ. Популярность комплексных соревнований привлекла внимание стран Юго-Восточной Азии, Арабского залива, Латинской Америки и Африки. В соревнованиях по 20 видам спорта принимают участие более 2200 юных атлетов из 22 стран. Сборная Узбекистана полностью покрыла программу спортивных дисциплин, и 326 наших талантливых юношей и девушек отправились в Беларусь. Для кого-то это первая серьезное международное испытание в карьере, но также немало молодых людей, выигрывавших чемпионата Азии и мира. Главное, они показывают хорошие результаты. Международные эксперты отмечают, что новое поколение атлетов – плод реформ в сфере спорта в Узбекистане. Больше всех наград и медалей у Российской Федерации. Очень хорошо выступает команда Азербайджана, команда Узбекистана. Вот поэтому, конечно, мы искренне рады не только своим победам, но и победам наших коллег. Ну, вообще, конечно, наша задача, чтобы все виды спорта, все 20 видов спорта пользовались бешеной популярностью. Мы все для этого делаем. Поэтому нам важно, неважно, соревнуются юниоры или соревнуются юноши, важно, чтобы была поддержка болельщиков. Тогда другой соревновательный дух, другие эмоции и у спортсменов. Поэтому, конечно, мы хотели, нам бы хотелось, чтобы вот этот ближайший резерв вот чувствовал эту атмосферу и показывал свои лучшие результаты, чтобы были установлены рекорды именно здесь. С первых дней игр наша сборная находится в тройке лидеров по общему количеству медалей. Наши тяжелоатлеты завершили соревнования с девятью медалями, три из которых золотые. Охабек Нафасов, Джамиля Панфилова и Турсуной Джабарова вернутся домой чемпионами. Дзюдоисты также имеют значительные достижения. В Беларуси гимн Узбекистана прозвучал в честь победы наших борцов. Азамат Абдуллакулов, Хаким Джон Махкамов, Сабина Азаматова, Назиза Хайдарова – золотые призеры игр. Также высшую ступень пьедестала завоевала легкоатлет. Капаризот Абдулаева. Я завоевал первое место в весовой категории до 70 килограмм. За это благодарен тренерам и родителям за их поддержку. Их вера в меня придали мне сил. Соперники были сильными. Теперь буду готовиться уже к более масштабным соревнованиям. Чемпионату Азии и мира. В вольной борьбе Ширзот Пойонов обогатил копилку нашей сборной очередной золотой медалью. Узбекская делегация занимает третье место среди 22 стран с 51 завоеванной медалью, среди которых 9 золотых, 13 серебряных и 29 бронзовых. Соревнования в самом разгаре, и наш прогресс в турнирной таблице обновляется каждый день. Подведение итогов 14 августа.